The state is likely to experience more rain still November 7th onwards. Along the thunderstorms and lightning, the Indian Meteorological Department, Goa Observatory, has urged citizens to avoid moving in open areas or taking shelter under trees or structures. IMD has also said that Goa will be witnessing clouding and thunderstorm activities and may affect the crops during the rainfall period. Fishermen are also warned not to venture into the sea until the 10th of November. Here are the highlights. Goa ke upar thunderstorm activity continue ho raha hai. और जैसे एम ने पहले फोकस किया था टिल अराउंड एट ऑफ नवंबर थंडस्टम एक्टिविटी जारी रहेगा गोवा के ऊपर और पिछले 24 फोर आवर्स में यानी कि फोर्थ नवंबर को सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया हमारे गांव से थ्री सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल और आज के दिन का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम देखेंगे तो जो लो प्रेशर एरिया था साउथ ईस्ट अरेबियन सी में लक्षद्वीप के आसपास में लक्षद्वीप एरिया के आसपास में तो उसका थोड़ा सा मोमेंट हुआ है नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड और वो अभी है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और साउथ ईस्ट अरेबियन सी में और आने वाले दिनों में भी आने वाले 48 एट आवर्स में भी इसका नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड मोमेंट होने वाला है और उसके साथ इसका इंटेंसिफिकेशन भी होने वाला है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन नेक्स्ट 48 एट आवर्स इट विल इंटेंसीफाई इन टू ए फॉर्म कॉल्ड डिप्रेशन और उस टाइम पे उस टाइम के बाद आफ्टर फोर्टी एट आवर्स इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मूव वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड यानी कि दैट विल बी मूविंग कंसिस्टेंटली एवे फ्रॉम Uh, Indian coast uh, from around uh, uh, from after, after around 48 hours. So uh, fishermen are requested not to venture into sea uh, from 5th November to 9th November from Goa's coast, because the uh, off coast jo area is in Central Arabian Sea or South East Arabian Sea. There is a wind speed 40 to 50 uh, kilometers, gusting up to 60 kilometers per hour. So these fishermen are requested not to venture into sea for the coming. फोर टू फाइव डेज और जैसे ऑलरेडी फोकस किया गया था पिछले दिनों में ये सिस्टम का जब मोमेंट हो रहा है इंटेंसिफिकेशन हो रहा है ओवर द सी तो गोवा के ऊपर जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकते हैं थंडस्टम एक्टिविटी विल कंटिन्यू विद ए स्लाइटली इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू डेज ऑन फिफ्थ एंड सिक्स और कभी कभी थंडरस्टॉम्स मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकते हैं यानी कि क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग का चांसेस ज़्यादा है इसलिए एस इट इज़ ऑलवेज रिक्वेस्टेड प्लीज अवॉइड ओपन एरियाज और ओपन फील्ड्स और फाइंडिंग शेल्टर अंडर आइसोलेटेड और टॉल स्ट्रक्चर्स और ट्रीज दिस आल्सो शुड बी अवॉइडेड वेन लाइटनिंग इज टेकिंग प्लेस लाइटनिंग स्ट्राइक कुड भी हजार इट कुड बी अ थ्रेट टू सेफ्टी इफ द प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन प्रॉपरली